Claude Jeanette, Mario, Marilyn, and Elizabeth. Thank you so much for being on time. Happy Friday. How was your day? Did you have a good day today? Are you in a traffic? Are you driving home or you are at home already? So in my case, uh, I think so, so. So, so, you're tired? Yeah. No, so, you know, for, for my condition in my leg. Uh-huh. Yeah. Are you healing well? It's a little complicated. It's a little complicated work. Oh. With this. Yeah. So you're on a medical leave or you're working? And I'm working. You're but working? it's a really complicated because ah, it hurts. It hurts. It hurts. <laughs> it yeah. hurts. Oh, again, are you um having some medicines, painkillers? Yeah, they are spills. Oh, okay. I hope that you get better soon. I know, yeah, it's complicated. And so maybe with some painkillers, it can get better. Or can you do any kind of exercise? No. No. For this moment, no. So it's a little complicated because I don't know what happened because I don't remember that I, I don't know, que haya hecho algo de lo que esa no me recuerdo. No sé debido a qué. Oh, so, but you got a surgery, right? Yeah. Oh. Okay, it was in your um, knee? On oh. your knee? On la rodilla? Um, es que no sé cómo se dice. Están inflamados los tendones. Ah. Desde la rodilla hasta la cadera. Inflamado. Ahí se lo escribí, swollen. So it's Ajá, swollen sí. from the knee Ajá. until the hip. Yeah. Mm -hmm. From knee to hip? Oh my god. Yeah. <laughs> oh, that much hard. Yeah. My, yeah, dad, yeah. Yeah. my husband got a surgery too on his knee because mm -hmm. of a bad movement. And okay. it, it took like six months for him to recover. Oh, yeah. Those kind of things. So I hope that you okay. get better soon and be patient. Do not desperate. Be patient. You're going to get okay. better. Mm -hmm. Okay. Thank you. And the rest of you, how are you doing? How was your day? Do you have a good day? I hope you did. How was the traffic? The traffic was horrible today. It's Friday, <laughs> so it's kind of normal. But I hope that you're at home. And if you are driving, please drive safe. Do not worry. Just uh, listen and let us know when you are able to participate. But in the meantime, we'll continue with uh, yesterday's topic. I'm going to share my screen with you. I guess I sent you this, um, and if you, if not, you just let me know. I recall I did. In this first slide, we have a short summary of unit four or section number four that we started yesterday. And in this, we are going to identify training opportunities as we were discussing yesterday for personnel to create a basic training needs assessment instrument suggest the most appropriate training solutions for personnel after weighing advantages and disadvantages of several solutions 
designed a basic checklist to evaluate the effectiveness of staff and training. Uh, on the vocabulary side, we have stages to plan a training program. For example, analyze the job, analyze the person's current skills and knowledge, knowledge gaps, identify training solution, evaluate performance after training and training solutions, for example, in-house training, distance learning, e-learning, coaching, evening classes, induction, job shadowing, networking, seminars, workshop, off the shelf, etc. Any questions here? No questions? Moving on to the next slide. Yesterday we practiced this conversation that you have on page 33. Do you remember? And they were talking about um, promoting the dishwasher. Uh, that person was asking for a promotion. But it seems like the customers were complaining, so they are considering if it is okay to promote or to just um, send the people or their personal to training first and then to decide on promotions. I guess that you remember this conversation. So um, we have some material here about types of training. Para qué es este material? Para que vayamos eh, conociendo vocabulario, eh, teniendo de dónde agarrar, ¿verdad? Para los siguientes ejercicios, como el nombre de la unidad es, es um, eh, training. Llevamos training acá, entonces vamos a ver algunos types of training aquí en la sección principal y los demás los van a ver en grupo. Eh, types of training probably uh, no nos viene como mucho así a la mente, ¿verdad? Since esto es como vocabulario nuevo, eh, cosas que nos van a servir en el trabajo, pero pues aquí vamos a ampliar este vocabulario. Empezando por aquí, types of training. Tenemos esta eh, leadership training. I think that you have heard about this kind of training before. Uh, leadership training. Who wants to read this uh, this slide? A volunteer to read this slide? No volunteers? Maybe. Thank you, Mario. Vamos a ver si podemos. Sure. Sí. Leadership training. Leadership training is a type of soft skill training that focuses on interpersonal abilities, but with an emphasis on leadership qualities and a skill set that directly influences leading others. Leadership training typically builds on foundational skill, helping, mm -hmm. helping employees on communication skills, project management, strategy, and of course, mentoring and leadership. Leadership training may also build on other type of skills, like crisis management or any kind of technical knowledge knowledge required to use management specific management management specific software or tools only that or so you or not you went to implement leadership training when to implement leadership training because leadership training typically builds Build. on uh -huh. Builds on, build on fundamental skill. It's best to offer this training to employees who are on track to becoming a manager or thus presently promoted into a leadership position. As your team members about their 
career goals if you regularly conduct one on ones with, with them. them. If an employee is interested in a leadership position, it's a good idea to meet with the rest of the leadership team and discuss whether leadership training is suitable for that person at this time. Excellent, Mario. Thank you so much for reading for us. Um, the idea, yes, you were reading very well, Mario. Thank you so much. And just a couple of words, solo algunas cuantas. Eh, builds, en la una se pronuncian builds. Eh, se apareció un par de veces ahí, build. And uh, interested, so interested. La, el estrés y esta palabra, créanme que a muchos les cuesta porque se parece mucho al español. Entonces nosotros lo decimos interesante. Entonces, interested. Entonces, tendemos a darle el acento así como lo damos en español, pero en inglés la fuerza de voz está en la primera sílaba. Aquí, interested, 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 um, idea también. Esa cuesta un poco. Recuerden, I, idea, idea. Excellent. Um, thank you so much, Mario. And let's see. Then we have another type of training. Compliance training. A volunteer to read about compliance training. Your teacher. Thank you, Carlos. <clears throat> okay. Compliance training is any kind of training every employee must undergo, including safety training and security training course. This training can, over, can cover safety, security, technical practices, etc. Compliance training should cover anything your employees must know for legal reasons or to ensure the company runs efficiently. This means compliance training can vary a great deal from company to company. Case in point. A restaurant has completely different complaints training at teach startup world often. Complaints training not only covers responsibilities directly tied to the job, but additional matters like safety and secure, security. For example, anything that pertains to Occupational Safety and Health Administration, OSHA uh, guidelines needs to be covered in complaints training for legal reasons. If your company has specific rules around looking, around locking up the office at night using certain printers and so on that should be covered in complaints as well. If you're unsure about what to cover in complaints training, speak with your employees and ask what their biggest struggles are and, that, and what information they wish they had sooner. Frequent or shared concern are likely complaints training materials. Excellent, Carlos. Excellent reading. So you have a very, very good pronunciation. Thank you so much for helping us. And just for, uh, this word is compliance. Compliance. And that's it. That's the only one. Thank you so much. So you know, compliance training is like um it's not, I think that this is most of a company should um, provide this type of training to their employees, right? According to this reading. So thank you so much. And let's continue with when to implement compliance training. Any volunteer to read about when to implement compliance training? Me, teacher. Thank you.
teacher, a teacher, ah, perdón, que había puesto mute. When to implement compliance training, you should roll out compliance. Así es, teacher, compliance. 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 You should roll out compliance training anytime, anytime court calls are updated. Updated. Perdón. Updated. Update, update. New police are implement and um, security measures are change. change. Measures. Uh, measures are change. Is new information or responsibility responsibilities impact your company ability to function? Both efficiently and um, legally. 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 It's time for compli compliance. 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 Time for compliance. Training plain and simple. Plain and simple. Plain and simple. Uh, pro pro Product compliance, compliance, yes. uh, compliance, <laughs> compliance training is mainly about yes. rules and regulation, which which is not the most exciting. The most exciting. Is isn't no isn't. Uh, isn't the most exciting exciting. Okay, exciting material material. Materi ¿cómo? Material. Material. Ok, gracias. Material. You can make compli esta palabrita, teacher, otra vez, por favor. Ay, uh, compliance. Compliance. You can make compliance, 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 compliance. Course interactive and fun with gam ahí sería gamification. Gamification, como de juegos, games. Gamification. Gamification. Include a uh, quiz or scoring elements like points, levels, and leaderboards. Leaderboards. Así sería, leaderboards. 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 Leaderboards or leaderboards. Leader. Leaderboards. To motivate learners to not just complain. Complete. Complete. Not just complete. Complete. But Compete in the training. Excellent, Cristina. Thank you so much. You're trying every time and you're getting better. Va mejorando, Cristina. Siempre manténgase así. Thank you, teacher. Okay, let's see the next one. Technical training. A volunteer to read this slide. Technical training. Technical training. Thank you, Abigail. Okay. Technical training. Technical training focus. Focus. Focuses. Focus. Focuses. 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 Uh -huh. On teaching employees how to how to use the technology or tools in the workplace. If a role requires 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 uh -huh. specific software. Or the use of a particular printing device. Technical training should cover that. Technical training guiding can vary. Vary. Can vary. Can vary in length depending on the tool or software converted. Or provided. Covered. Covered. It can range from quick, one time course or presentation to much longer and more involved, involved training. Okay. When to implement technical training? Thank you so much, Abigail. Then you want to read the next part? You're doing it great. Abigail. Sorry, teacher. 
Sí, lo está haciendo muy bien. Thank you. Falta la parte. Yes. Le falta oh, when okay, to implement. Okay. Pensé que está llegado. When oh. to implement technical training. Technical training is always mandatory. 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 A some position may re require minimal to know. Mm, no knowledge. No knowledge of a specific technology or company tools. Therefore, it's possible that not ever, everyone, everyone, everyone at your company will need technical skills training. If technical training isn't necessary to do a job, a job well, that's impossible like on board, boarding train. You don't want to overwhelm your employees for roles that do require it. Technical training session should be revisited Yearly to ensure your team isn't forgetting any valuable information. Isn't it's also important to revisit this type of employee training whenever there's an adapt to the tools or software. Excellent. Great. Thank you so much for reading, Abigail. You did it really, really good. Thank, Thank you. you so much for practicing. And remember, lo están haciendo muy bien. Solo recuerden, hay que practicar mucho eh, lectura. Lo están haciendo bien. Tienen muy buena pronunciación, pero creo que no, no, a veces es como que no estamos acostumbrados a la lectura, ¿verdad? No tenemos como muchas lecturas. Hay que buscar. Por eso les estoy poniendo lecturas también para que practiquemos leer párrafos y de esa manera como ir fluyendo. Pues están bien, están bien. Eh, y me he fijado que ustedes mismos se corrigen a veces la pronunciación. Entonces ya no les digo nada porque sí lo saben, pero por la falta de práctica a veces como que dudamos, pero saben y está ahí y ustedes mismos rectifican. Así es que pues... Eh, la invitación está ahí, ¿verdad? A buscar párrafos, buscar lecturas. Igual les puedo pasar algunos eh, links con lecturas. Aquí les tengo uno, es lo que acabamos de leer, pero hay más tipos de entrenamientos. Hay muchos interesantes, ¿verdad? Y aparte, pues hay mucho vocabulario y lo que estamos haciendo ahorita es agarrando vocabulario, práctica. Eh, estos, eh, por ejemplo, el leadership training, eh, este es uno que nos podría interesar si estamos orientados a una posición de, de manager, si somos supervisores y queremos ser managers o tal vez queremos saltar a supervisores, que es un tipo de management también, ¿verdad? Podemos agarrar uno de estos. Eh, ese otro, el, el compliance training, right? Es interesante que todas las compañías deben de, creo que la mayoría lo hace, nos dan un compliance training que es más que ver como con la seguridad en, en, en prácticas técnicas y de ley, ¿verdad? Entonces, pues ahí están, van a encontrar esos y van a encontrar más. Entonces, para eso es este enlace, para que ustedes vayan, analicen los tipos de training y esto nos va a estar ayudando durante esta unidad número cuatro, que vamos a estar hablando de tipo de training. Así es que ahí van a tener vocabulario y lo pueden revisar en grupos. El enlace que está ahí, solo déjenme verificar que les mandé la presentación, porque yo recuerdo que sí. A ver. Si no se las mando ahorita al WhatsApp. Eh, hoy parece que hay alguien que necesita ayuda con los números de cuenta. Ok. Déjenme. Sí se las mandé. La presentacióncita ya está en el grupo de WhatsApp. Y así es que pues ahí van a encontrar el link para que revisen los tipos de training. Y así como hicimos acá, pueden tomar turnos para leer en el grupo. 
y ver cuál training les interesaría o qué tipo de training les podría servir, dependiendo del tipo de trabajo que tiene cada uno de ustedes. Esto es para leerlo. Sí, esto es lo que tiene el enlace. Creo que esto es. Sí, ajá. Por lo menos este de leadership ya lo leímos. Eh, pero si gustan, lo pueden volver a leer. Ah, Son pues siete tipos de training. Bien. Ya les había puesto algunos, seleccioné algunos para que los leyéramos juntos mientras los demás se unían a la sección del grupo. Pero ya que está la mayoría del grupo, pueden empezar a leerlo de nuevo si ustedes gustan o leer solo los que no estaban en la presentación.
Uh -huh. Y tomar nota de cuál creen que les podría servir dependiendo de su área de trabajo. ¿Qué tipo de training les podría servir? Y lo pueden discutir en el grupo. Teacher, disculpe que me salga del tema. Este de la 4.5, la tarea 4.5, fíjense que la 3 y la 5 me ha sido difícil contestarlas. Siempre me da error. Mm. Yo no sé a dónde le puedo consultar porque no sé cuál es el chat donde dijo usted que podíamos hacer consulta. En el del grupo, ¿no está usted en el grupo, Cristina? ¿En el de WhatsApp? Estoy, estoy en uno aquí, pero no sé si me habré equivocado y me metí en otro. Donde también Abigail, creo, creo yo que está en este grupo. También. Es que ahorita que me metí vi que estaban pidiendo ayuda de un ejercicio, pero eh, ya lo vamos a revisar. Vaya, vaya, gracias. No sé si es de ese ejercicio que me está hablando. Ahorita estaban pidiendo ayuda. Sí, también dice Abigail ahí. Creo que sí estoy en el grupo correcto. ¿eh? Sí, porque vi, me, me parece que vi que estaban pidiendo ejercicios. Uh -huh. sí. Ah, pues sí, es el correcto. Ya lo vamos a ver cuando regresemos a la sección. Vaya, gracias. Ahorita Pero como... No, no. Para ti, okay. uh -huh. Vale, gracias. Thank you.
and your company. It's onboarding training material. While onboarding training need to cover essential info, it's important this type of employee training isn't overwhelming cover only that employees need to know to get started. The map out the rest of their learning experience. Too much information at once can discourage new talent. Leslie, onboarding training needs to include resources that your employees can refer to later as needed. Consider creating a company wiki or a knowledge base to keep internal information handy. When to implement onboarding training, Onboarding training is your chance to make a stellar first impression as soon as employees start with your company. Have training ready to go. The training should walk them through only what they need to know during, the, during their early weeks, adding more information as time goes on. Pro tip. The four CS, the four CS is new hard onboarding or crucial culture, connection, gratification, and compliance. But we come we we common we recommend um, fifth one that facilitate facilitates that first four, collaboration. With collaborating, learning. Your new hires build connection and get a peek in, into your company culture. They can ask clarif clarifying question and learn problem solving tactic from peers through discussion forum or reaction. This way, everything including complex training become easier to complete. Okay. We finish. Thank you. Next. Who is next? Catherine. ¿De dónde están leyendo? Porque no, de me acabo de conectar, pero no sé de dónde están leyendo. Product, product training covers the pure products or service you offer and their selling point. Product training is typical given to sales people, customer saver, ribs, and the product team. Product or service training teach employees about the future of each product or service. This is different that technical training as employees are those about the unique selling proposition for each product or service offered by the company. Product training generally cover topic like future guarantee and other commonly 
first question. The goal of products training is to ensure employees understand what their company offer, but all in turn and the customer facing purpose, this type of employee training is an adherent replacing for sale training as the emphasis. It isn't on selling the products. Going to implement product training. Product training should be implemented for employees who inter interact going to products and service or does its customer facing role. Product training is especially important for employees that it directly asking customer and should be included in their onboarding process. No puedes subir, Victor, por favor. Thank you. Protect power to product training course with mobile learning solution. So the silent and Hola, oh, disculpe. Fíjense que me voy, me voy a cambiar al teléfono porque es que en la computadora se me traba mucho. No sé si se va a perder como el, el registro de que he estado desde el inicio de la clase. 
No, le van a sumar los minutos, solo lo único que se le va a como descontar son los minutos que tarde en, de, en conectarse desde el otro dispositivo. Ah, ok, ok. Gracias. Como siempre es el mismo usuario y todo, se, solo se restan como ese tiempito, pero sí. Gracias. Uh -huh. Okay, now that you've read about training, uh, which of those trainings do you consider would be useful for you? Would any of those trainings be useful for you? Not any of them? I'm sorry. No entendí la pregunta que quiso decir. <laughs> okay, uh, so you just read about uh, different types of trainings. Is any of these trainings something that you would be interested in? ¿Alguno de esos trainings le interesarían o le serían útiles dependiendo de su trabajo? Hello. Esa fue la pregunta, si alguno de esos uh, trainings le sería útil de acuerdo a su trabajo. Uh, mm -hmm. For me, teacher, mm -hmm. leather training is um is interesting. Which one? Leadership training. Yes, leadership training. Mm -hmm. That's interesting for you. Yes, and leadership styles. Okay, nice. For me, teacher, is it will be good uh, technical training. Ah, okay. So for you, would be good at technical training. Yeah. Mm -hmm. Anybody else? Anybody would be um, in need of a product training? Remember that product training is not only like a, a like physical product, like um, it can also be about service. A service is a product. Nobody else? Okay, so um, Lindsay and I, we're going to check attendance for the first time tonight. So please get ready. Unmute your microphone and say present when you hear your name. Let's start with Abigail Elizabeth Flores. Present teacher. Thank you. Abigail Mejia Mendoza. Present. Thank you so much. Um, Balmore Alexander. Present teacher, y el mío es learning chip training. Leadership training. Yes. Excellent. Now, um, Carlos Humberto. Present teacher. Thank you. Carlos Cotto. Present teacher. Thank you. Cecia Noemi. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto. Present teacher. Thank you. Sí, Hazel Vanessa. Aquí, presente. Thank you. 
Julissa y Amilé. Julissa. Okay. Carla y Vania. Present teacher. Thank you. Catherine Beatriz. Present teacher. Thank you. Next. Luis Javier. Here, Miss. Thank you. Matías Lesaú. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present. Thank you so much. Melanie Alexandra. Present teacher. Thank you. Mirna Yanet. Mirna Yanet. Santos Cristina. Present teacher. Okay. Thank you, Cristina and Victor Noe. Present teacher. Thank you so much. Now um I see Cristina that someone sent the the correct order of the exercise that you were asking for. No sé si ya vio el, el mensajito en el WhatsApp. Pero sí, ya mandó alguien el correcto orden de los ejercicios que me preguntó. Así es que se me adelantaron para ayudar. <laughs> so, excellent. Remember, eh, pueden pedir ayuda eh, en el grupo de WhatsApp cuando necesiten con cualquier ejercicio. Eh, ya estamos a unas pocas clases de terminar el módulo. Así es que, pues, es de ponernos al día con todos los ejercicios, ¿verdad? Eh, por lo menos ahorita ya la mayoría están avanzando en la sección 4, pero todavía hay gente que falta eh, de que completen sus ejercicios. Recuerden que, pues, eso tiene que estar terminado antes, por lo menos una semana antes de terminar el módulo, porque esto va como con... Eh, reserva de, de cupos porque si sí, las becas eh, que ustedes tienen créanme que son bien solicitadas y por eso es que se les pide con anticipación que estén con los requisitos y se les pregunta con anticipación si van a seguir el módulo siguiente para reservar el cupo así es que pues eh, la invitación está hecha para que avancen eh, y no se les tome como si quizá ya no va a seguir y por eso ya no completa la plataforma, etc. Eh, recuerden igual que pues es una oportunidad eh, brindada por Insafor, de la cual no estamos eh, pagando, ¿verdad? Y los cursos de inglés son mm, bastante caros. La mayoría de ustedes pues van muy bien, están al nivel. Acuérdense que están empezando el intermedio, les falta y aún así pues están haciendo un excelente trabajo, se ve el progreso que han tenido. A veces uno mismo no lo siente, pero créanme que sí lo han tenido, han progresado mucho. Así que pues la invitación es a seguir adelante. Sé que es cansado, sobre todo por el horario, porque tenemos un trabajo antes de unirnos a la clase, venimos de un día de trabajo. Algunos incluso todavía van luchando con el tráfico antes de llegar a su casa y ya están conectados a la clase. Y el esfuerzo que están haciendo les va a pagar un día. Así es que igual el tiempo pasa rápido y lo bueno de esto es que ustedes están aprovechando el tiempo y un día van a ver su módulo, incluso ya el avanzado terminado. Y a veces hay quienes antes de terminar o llegar a los avanzados ya tienen un nuevo trabajo o ya los promovieron por su inglés. Así que pues ánimo y a seguir. Yo sé que es cansado, pero créanme que el esfuerzo que están haciendo y ese sacrificio eh, se va a ver recompensado. Así que pongámonos al día. Los ejercicios son cortitos, son pocos. Eh, sé que los pueden hacer en un ratito y si de repente pues se nos, eh, hay ejercicios difíciles de comprender qué es lo que hay que hacer, 
el que me estaban mencionando ahorita era de poner los números. De hecho, ese ejercicio está en el material y es el que vamos a hacer ahorita. Así es que como ya contestaron ese ejercicio en la plataforma, no les debería de costar. So, let us continue. Teacher, uh -huh. en, la, en la tarea 4.5, o sea, yo no siento que se haya contestado mal, pero al menos a mí no me la deja pasar. Porque es usando este futuro, will, o, o presente progresivo. ¿ver? Entonces, en el último es, o sea, dice, he not work next, eh, next week. Entonces, ahí para mi lógica tendría que ser, he will not work. Pero a mí no me la deja pasar, no sé. O sea, en teoría estaría bien así. Ni con working tampoco. Uh -huh. Ok, entonces ya probaron así, is not working. Ajá, y yo probé will not, will not work porque estaría diciendo que él no trabajará la siguiente semana, vea. Pero no la, a mí no me la agarra, siempre me la deja mal. Hmm. ¿Será que? Permítame que siempre me da error la 5. Cristina y Carlos, es el mismo problema para ambos, ¿verdad? Estoy viendo que escribieron en el chat. Sí, ah, sí, es el mismo. ¿Ya probaron contractándolo? Contractado es. Contractado al Will. No, es que, bueno, ahorita ese es el tema que vamos a ver. Es el futuro. Uh, pero en este ejercicio específico lo necesita contractado. Se los voy a pegar en el chat porque a veces incluso el um, apóstrofe no da problemas. Ahí sí se los puse. Isn't working. Eh, will, eh, con will, digamos que no se mira la expresión de tiempo futuro como está ahí next week. Esa okay, expresión. Ok, ya me la agarro. Ajá, uh -huh, Ok. Isn't working. Te necesitaba hacerla contractada para que se la agarrara. ¿Hay algún otro ejercicio que quieran revisar que les esté dando problemas? Ya están cerquita del examen final. ¿Algún otro ejercicio? No importa si no es de la cuatro, puede ser alguno anterior que se les haya quedado por ahí. Uh, creo que escuché el WhatsApp. Bueno. Mm. Mm. <ríe> no, no es bug. Es solo que ajá, lo necesita contractado porque así lo configuraron. Y este es el tema del futuro, que es lo que vamos a ver después de los training. Pero acuérdense que el futuro se puede expresar con will, con going to, con presente continuo y presente simple. Incluso hay cosas a futuro que es con presente simple. Ah, en el WhatsApp me lo pide Marilyn. Ah, ahorita se lo, creo que todavía lo tengo aquí. Ahí se lo pegué en el WhatsApp para que copie y pegue. Ok. Hay algo más en que les pueda ayudar con la plataforma. If no, finish. In my case, finish. Thank you. Excellent. And the final exam too? Yes. Thank you. Oh. Okay, excellent. And remember, if there is anything that you need help, I is still WhatsApp. Um, eh, podemos ayudarles para que, pues, no, a veces es como frustrante y ya se nos pierden las ideas de ya decir, no, ya no, esta cosa no me salió. 
y ya no intento nada más. Así que pues ahí estamos en el grupo porque eh, hay, hay algunos que pues ya les salió. En este caso no nos había salido, pero, pero sí, ya alguien que conoce más eh, de, de eso puede intentar y decir, ah, tal vez sea contractado. Pero a veces para llegar a todo eso ya uno se bloquea. Hay gente que aguanta más y se bloquea menos fácil. <ríe> y estamos ahí en el chat para ayudar. Así que si no lo hacen sus compañeros, eh, puede que lo haga alguien de administración. Eh, o si no, también puedo ayudarle yo con los ejercicios para ver qué es lo que está pasando y poderles resolver. Eh, este es eh, de la conversación que practicábamos ayer. This is it. The dishwasher, remember, uh, she was asking for a promotion, uh, but the things were not doing very well in the restaurant because some customers were complaining about a service taking too long. And now we have these four questions. Do you remember? Who is asking for a promotion according to this conversation? Who is asking for a promotion? Uh, uh, the promotion at the workplace. Who wants to be promoted? That is the question. ¿Quién quiere ser promovido a una posición superior? Who wants to be promoted? The dishwasher. The dishwasher. Excellent. The dishwasher wants a promotion. Um, number two, what did the customer complain about? Complain. Do you remember what is complain? Quejarse. Quejarse. Uh -huh. So what did the customer complain about? Why for too long? Yeah, they wait for too long. The service uh, was very slow. Now, number three, what staff will receive the training? Servers. Yes, excellent. The servers will receive the training. That's good. And what step will Alex and Rick take for the training? What steps will... Hmm? One for cashiers. Ah, and one for cashiers. Mm -hmm. About the steps, I guess they they don't mention the steps that they will take for the training. And in the conversation, they mention what are they going to do after the training. They are going to evaluate the servers, but it's going to be after the training. Now, in this, and, and this is the exercise that uh, you did in the platform that uh, you sent the answer through the WhatsApp group. So how do you organize training for you to stop? Number the steps in the correct order. Analyze the job. Analyze the job would be the number one. Yes? yes. Okay. Two. Number two. Identify Identify personal forum skills and technology. Okay. Identify personal current skills and knowledge. Number three. Start skills and knowledge that. Excellent. Number four. Identify training solution. Okay. Excellent. Number five. 
Implement training. Implement training. Uh -huh. And finally, evaluate. Evaluate. Performance after training. Excellent. Evaluate performance after the training. So, and yes, that was the exercise that you already did and you did an excellent job with this one as well. So then we have, the, this one is to match the terms to the training personal development to their meaning. And uh, we have goal, feedback, budget, knowledge gap, coaching, qualifications. And on the other hand, we have the definition, a quality that makes someone suitable for a particular job, an estimation of income and expenses, helpful information or criticism about the performance of a person, the process of improving the performance of an employee, a desired result or possible outcome, an irregular balance of what a person should know. So let's start with number one, goal. What is the definition of goal? What do you think? I think a desired result or possible outcome. 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 Excellent. Goal, a desired result or a possible outcome. Number two, feedback. How do many criticisms, teacher? Criticism, criticas. Many yes. critics. Hmm? Okay, I think helpful information or fixing about the person, persons of person, of a person. Excellent, that is correct. Thank you so much. Number three, budget. This is easy. An estimation on common expenses. That is correct. Thank you so much. An estimation of income and expenses. That is budget. Number four, knowledge gap. Knowledge gap. Uh, sería la, a quality that makes someone stable for a particular job. Mm. <laughs> no, I don't think so. Um, an irregular balance of what person should know. That is correct an irregular balance of what a person should know. Number five, coaching. The process of improving. Excellent, that is the process of improving the performance of an employee. And finally, number six, Qualification is a quality that makes someone suitable for a particular job. Now, is there any question or is the vocabulary clear? ¿Están claras las definiciones o todavía tienen dudas como del significado de alguna de estas palabras? De la cuatro. De la cuatro, knowledge gap. Eh, un knowledge gap es como una brecha, una brecha de conocimiento. Es como que le falta. Están deficientes en el conocimiento. 
eh, de algo que debería saber. Por ejemplo, eh, a veces en los entrenamientos, antes de que uno agarre un trabajo, quedan como vacíos, partes que no se cubrieron y bueno, usted agarra el trabajo, lo empieza a desempeñar, pero de repente hay cosas que no salen muy bien porque hay esas brechas, hay esas, eh, esos vacíos de conocimiento que de, ya debería tener. Entonces, parece, dice, es un balance irregular de lo que uno debería de saber. Entonces, a veces para eso son los, a veces le dicen refreshers, que son como eh, para refrescar lo, lo de ciertas posiciones de trabajo. Porque muchas veces igual pasa que tal vez uno sí vio las cosas en el entrenamiento, pero se olvidaron porque no se practicaron, ¿no? etcétera. Y a veces eso genera deficiencias en el desempeño. Esas son las brechas de conocimiento. Gracias. Excelente. Any other question? No, no more questions. And then we have the exercise number six, which is, is going to be a uh, paywork identifying training opportunities for the personnel. Level the descriptions of the process with the right heading. Aquí tenemos los headings. Analyze the job. Identify personal current skills and knowledge. Identify train, training solutions. Evaluate performance after training. And decide skills and knowledge gaps. Y aquí están como digamos la definición. Entonces lo que van a hacer aquí es escribir a uh, cuál encabezado pertenece a cada una de las descripciones que están acá. Ese pues lo vamos a hacer en grupo. Alguien en el grupo puede compartir esto para que puedan digitar el texto más fácilmente. Lo tienen en la página 34 de su material que descargaron. También está en la presentación, pero siento que a veces es más difícil modificar el PowerPoint. Así que lo pueden hacer en su, um, like, en, en, desde el material, discutirlo en grupo y alguien puede pues compartir y los demás pues deciden cuál es el encabezado correcto para cada una de estas descripciones. So I'm going to stop sharing and we're going to work in breakout rooms. Okay, let's join. Hola, hola, Cecia. Hola. ¿Será que tendrá el material para, para compartirlo? Vamos a ver si está aquí. Ya me dio uno
Gracias, Cecia. Bueno, ahí está.
Hola. Hola. Está, está complicado, pero <ríe> sí. es que va a la tres que, es, que dice que hay que preguntar al miembro, a lo, a, bueno, a los es, miembros del staff que hagan un checklist de su evaluación y su progreso, vea. Creo que es evaluate perform after training. No sé, no sé qué dicen los demás. Igual pensaba yo. Esa, 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 esa en, en la primera, no sé, me parece más como desire skills and knowledge gaps. La primera. Ajá. Sí, identifica las habilidades. Ajá. Porque dice... Y los skills y los conocimientos, vea. Uh -huh. Decidiendo si hay un vacío, creo que dijo la teacher, eh, que era gap. Uh -huh. Ahí dice... Entonces, las la tres, evaluate. Eh, sería evaluate performance, ¿verdad? Ajá. Qué grande. Pero yo Ajá. pensaba que la, eso donde dice identify personal con las skills es knowledge knowledge para Ajá. mirar la cuarta mm. porque en la cuatro dice que eh, lo que la empleada hace bien y lo que necesita mejorar los cursos que tiene y, y lo, que ha, lo que ha hecho en sus puestos anteriores. En cambio, en la uno dice que... Identificar, cómo enumerar las... Las oportunidades. Ajá. Las áreas donde se puede mejorar, donde se puede capacitar. Sería... Ajá. Entonces, identificar soluciones de formación. Identify training solution. Entonces, no sé, a todas están parecidas la 4 y la 1. En el chat lo vamos a poner porque a mí me da problemas como no tengo descargado PDF. Ah, vaya, describirlo, de ¿verdad? Ajá, lo vamos a poner el 1, tal vez. Este bueno, entonces quedamos con para la tres, estamos todos de acuerdo, para las demás no, <ríe> no ah. sabemos. Estaban discutiendo en la uno. Es que está confuso, están como sí. similares los conceptos. ¿no? Pero es que la, la que dice... Veamos las otras. Bueno, tres que damos que era evaluarte. Performance after Para training. Ver. Pero la otra dice la identificar las habilidades y conocimientos actuales del personal. Violet. Pero ahí dice find. Sí, sí, parece más, parece más la uno, porque en la uno habla de, del conocimiento y la habilidad del personal, encaja más esa. Entonces la dos sería la uno. La, 
Identify person. Identify person. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo? <ríe> no entendí. La uno. Eh, como tiene arriba las, las oraciones, donde dice analice que ya, identify. Ajá, ajá. Entonces vale. la uno dicen que es la identif identify. Ajá. Eso. Personal current skill and knowledge. Ajá. Uh -huh. Mm. Y esa no sería como la ¿A qué pensaba? Pues la cuatro. cuatro. Porque la cuatro, ajá. Ajá, porque observe lo que la empleada hace bien y lo que necesita más. Claro. Para mí, no se va. Para mí, la uno es decide the skill and knowledge gaps. Me too, me too. Decide skill ah. and knowledge gaps. Ajá, uh -huh. porque dice decide if there is a gap between the knowledge and the skill of the staff. Ask employees what areas they need help with. Uh -huh. Sí, suena bien ahí la uno. Ajá. La uno, vean. Ajá, uh -huh. decide skill and Decide skill and knowledge gaps. Y que también parece que usted... Quería la... La, la, do, la cuatro. Y la cuatro sería identify. Identify. Okay. Ajá. Identify. Finish teacher. Okay, do you have any question? No, teacher. No. Thank you. Okay, are you sure of your answers? Or you want to check your answers? Okay, teacher. Number one, analyze the job. Number two? Mm. No. No, number one is not analyze the job. Did you consider any other option for number one? Mm.
Okay. Um, let me share the screen. Okay, I'm sharing here because I heard that one of you were having problems on typing the answers here and we're going to check together. So for you, if you will read the concept of the first one, list all opportunities and areas of improvement when training is necessary to increase effectiveness Decide if there is a gap between the knowledge and skills of a staff. Ask employees what are they need help with. What do you have in that one? What is the correct heading for number one? Analyze the job. Mm. Identify, identify personal. Inside the skills and knowledge, knowledge gaps. Mm -hmm. Okay, decide the skills and knowledge gaps. Vemos qué habilidades tienen y en qué necesitamos mejorar o retroalimentar. Que dice, en estar todas las áreas en las que se necesita mejora para eh, incrementar efectividad y decidir si hay alguna brecha entre el conocimiento y las skills y preguntarles a ellos en qué necesitan mejorar. Entonces, como decidir una a tomar decisión en dónde están las habilidades y las oportunidades de mejorar o las brechas. Uh, so, number two, it is find the best way to provide training. or oh, one-on-one coaching, short-term and long-term trainings, e-learning, and decide the option that fits the need of your staff or company. ¿Qué tenemos en la dos? Identify training solution. Ajá, uh -huh, sounds like good. Identify training solutions. Ajá, uh -huh, como ver qué es lo que les queda mejor, ¿verdad? Si en línea, uno a uno, eh, cortos, largos, ajá, uh -huh, ¿qué, es, qué, ¿qué es lo que les queda bien? So, yeah, sounds like good. Number three, ask staff members to use a checklist and evaluate their progress. Look at the work area and check if there is still evidence of a deficiency in skills or knowledge. I think evaluate person of the time. Mm -hmm. Yes, evaluate performance after training. That's good. Uh, and number four, observe what the employee does well and what needs improvement. Check for qualifications, training courses and responsibilities from previous positions. Get more individual information from human resources. I think analyze the job. Mm. No. Okay. Decide here and no. Oh, no, 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 no. I just identify personal. Aha. Uh -huh. Porque nos dice identify personal current skills and knowledge. Estamos identificando qué habilidades y qué conocimiento tiene la persona al observar qué es lo que hace bien, en qué necesita mejorar. Y dice, check for qualification, uh -huh. chequear las uh, calificaciones, las cualidades, los training que ha tenido, qué es lo que ha hecho anteriormente, um, 
envuelve a recursos humanos como ver más información del individuo, ¿verdad? Entonces sí, creo que es eh, identificando las habilidades actuales del personal y su conocimiento. Uh -huh. Entonces ahí sería identify. Personals. And finally, number five, discuss and describe the responsibilities of the position. Entonces aquí nos dice que estamos discutiendo y describiendo las responsabilidades de la posición. Entonces ahí estamos the job. analizando el trabajo. Uh -huh. Analyze the job. Ajá, uh -huh. así debería de habernos quedado. Decide skills and knowledge gap, identify training solutions, evaluate performance after training, identify personal current skill and knowledge, and analyze the job. Uh, es como de irle desglosándolo, desmenuzándolo <laughs> para decidir cuál es en cuál. Pero pues sí si lo hicieron muy bien. Es, um, aquí tenemos un ejercicio similar. Eso está en su página 35, page 35, personal training. Use the process in the previous page to determine your skill and knowledge at work. Decide if you need to go to training and what training solutions would you prefer? And this is individual, so you can do it in your material if you have it handy. Esto es individual, eh, es como ir escribiendo cada uno. Eh, por ejemplo, aquí, number one, analyze the job. What activities do I need to perform in my job? Ya dijimos acá que en esta es discutir y describir las responsabilidades de la posición, escribir los eh, indicadores de conocimiento que... Uh, que hacen como match the position. Um, entonces, analyze the job. What activities do I need to perform in my job? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo? Esa es más que todo una descripción de su, de su puesto, de lo que hace actualmente. Identify my current skills and knowledge. What specific uh, skills do I need to perform in my job? Am I skilled to perform my job? Mis habilidades. Y ver si de verdad eh, tengo las habilidades suficientes para ejecutar mi trabajo. Decide skills and knowledge gaps. For example, en, si en el número dos usted dice yo tengo que usar mucho Excel. Mm, hay cuadros que me cuesta mucho hacer eh, o necesito estar en contacto con diferentes personas y tengo miedo a hablar o de repente hay productos nuevos que de verdad no conozco muy bien entonces dependiendo de lo que usted pone aquí aquí are there any skills in, um, or lack ¿qué dice lack? ¿saben el significado de lack? Are there any skills I lack and that I could help me to do my job better? Lack es deficiente o deficiencias. Entonces, si aquí digo yo, oh, tengo que mandar muchos cuadros de Excel, etcétera, 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 y yo solo tengo un Excel básico y digo yo, los cuadros que so, necesito mandar deben de ser un poco más profesionales, meterle gráficas 
y eso no lo estoy haciendo, lo evito hacer porque no conozco bien. Entonces, aquí en el número tres, decido que necesito tomar un entrenamiento eh, técnico de Microsoft o lo que sea, porque es lo que yo más utilizo, pero me he quedado atrás. Ahí pongo que te... Training Solutions, ¿qué tipo de entrenamiento o programa me, me ayudaría? Eh, a mí no me funcionaría un online training o estar en un grupo grande. Quizás necesitaría un coach, un mentor, un one-on-one -on -one training, etc. O si, ajá, on-site, on the job, si prefiero que sea en el trabajo o en línea, programas en líneas, ahí ustedes escriben. Y luego pues vamos a compartir con la clase qué es lo que tenemos acá. Así que lo pueden modificar en su, uh, cada quien puede estar trabajando en su material, lo pueden digitar acá y si se les hace muy complicado, poner number one, analyze the job y escribir en su cuaderno number two, three, four and five. Que van a tener tiempo para esto. Veamos unos. Um, yeah, we can have like eight minutes. Podemos tener ocho minutos para completar esto y luego compartimos.
Okay, finish. And you're ready to share? Or no, you're not ready yet? Any volunteer? Or you don't need any training? Did you need more time? Did you fall asleep? I need a couple of minutes, teacher. Okay, you're almost finished. Thank you for confirming. And the rest of you? Okay, I know that maybe it was not enough time to finish that exercise because it's quite long. Está un poco largo el ejercicio, a lo mejor no ha sido mucho tiempo. Eh, gracias por confirmar, Maquiel, que necesito unos cuantos minutos más. Eh, por el momento ya se nos terminó el tiempo. Lo vamos a dejar para el lunes como eh, homework. <laughs> En cuanto a la asistencia, veo que todos están por ahí todavía conectaditos. Así es que déjenme revisar. Los únicos dos que no tengo registro, pues son dos personas que no, no se conectan a esta miren. Entonces, bueno, lo dejaríamos hasta acá. Eh, Julissa, gracias por confirmar que por ahí está, nada más como oyente. Cristina también, ahí dice presente. Eh, sé que muchos aún eh, pues tienen dificultad para participar, pero pues eh, con lo demás eh, vamos a revisarlo el lunes. Si pueden terminarlo durante el fin de semana, perfecto. Good night, Cristina. Recuerden avanzar en la plataforma, por favor, terminar los ejercicios y cualquier ayuda estamos a un chat. Eh, so I hope that you have a very good weekend. Thank you, Janet, and see you on Monday. Thank you, teacher. Don't care. See you. See you on Monday, teacher. Have a good weekend. You do the same. Thank good you night. so much. See ya. See you. Good night. Good night.